এখন সকাল পাঁচটা উনিশ বাজে আজকে সকালের ব্লগটা আমি শুরু করছি এখান থেকে আজকে আমি খুব সকাল সকাল উঠে পড়েছি এবং আমি মা বাবাকে নিয়ে আজকে যাচ্ছি দক্ষিণেশ্বরে এখন স্নান হয়নি মায়ের স্নান হয়ে গেছে মা রেডি হয়ে গেছে আমার কিচ্ছু হয়নি জাস্ট ঘুম থেকে উঠলাম এখন আমি স্নান করব তারপরে আমি দক্ষিণেশ্বর যাব তোমাদেরও সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি আজকে সারা দিনটা আমার কীরকম যাবে সবটাই তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। এই সিম্বা 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 দেখো এখনও পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে ওকে টেনে আমার তুলে রেডি করতে হবে মা বাবা প্রায় দেখো রেডি হয়ে গেছে যা সেবার আমি একটু ফ্রেশ হবো রেডি হব দেখো মাও রেডি হয়ে গেছে বাবাও রেডি হয়ে গেছে চোখে ওষুধ দিচ্ছে শম্ভুর কাছে কোথায় যাচ্ছি এখন ছটা তেইশ বাজে ফাইনালি আমরা গাড়িতে উঠে পড়েছি বেশিক্ষণ সময় লাগার কথা নয় রাস্তা ফাঁকাই রয়েছে সো আশা রাখছি তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব অ্যাকচুয়ালি একটু আগে বেরোনোর ইচ্ছে ছিল কিন্তু কালকে সুতি সুতি অনেক রাত হয়ে গেছে আমাদের গর্ব করতে করতে তাই আর এত সকালে উঠতে পারিনি বেলঘরিয়া ব্রিজ চলে এসছে আর মোটামুটি আশা রাখি মিনিট দশেকের মধ্যে হয়তো আমরা পৌঁছে যাব রাস্তা যেহেতু ফাঁকাই আছে আমরা এখন বিটিরোডে উঠছি এদিকে যে রাস্তাটা ডান দিকে চলে গেছে পেছনে বেরাপুরের দিকে আর সামনে যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ডানলপ মোড় সামনেই রয়েছে ডানলপ থেকে বেলঘড়িয়া ডিস্টেন্স একদমই কম তো আশা করি এখান থেকে আর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব সকালে বিটি রোড একদম ফাঁকাই দেখতে পাচ্ছি এমনি আরেকটু পরেই রাশ আওয়ারে প্রচণ্ড জ্যাম থাকে এখানে কিন্তু এখন খুবই ফাঁকা একদমই সকালবেলা যেহেতু এখানে একটা বাইপাস রাস্তা ঢুকে যাচ্ছে আমরা এখান থেকেই যাব আর সোজা চলে গেলে আপনার শ্যামবাজার চলে যাচ্ছে আমরা বাইপাস ধরে নিলাম এই রাস্তাটা দিয়ে আপনারা আদ্দা পিঠেও যেতে পারেন আদ্দা পিঠ এখান থেকে একদমই সামনে জাস্ট আমরা আদ্দা পিঠের পাস থেকেই যাব এখন ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে আছি এই যে রাস্তাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা চলে গেছে বালির দিকে আর এটা দক্ষিণেশ্বরের ক্রসিং দক্ষিণেশ্বরের যে স্কাইওয়াকটা দেখতে পাচ্ছেন এখানেও আপনারা এটা খুবই সুন্দর করেছেন যদি কোনো সময় সুযোগ পান একবার অবশ্যই এখানে এসে ঘুরে যাবেন এখান থেকে হাঁটতে খুবই ভালো লাগে তো আপনারা আমরা চলে এসছি দক্ষিণেশ্বরে এই জাস্ট এন্টার করলাম আমরা স্কাইওয়াকের নিচ থেকে যাচ্ছি মন্দিরের গেট আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম কাছে চলে আসছে তো আমাদের ডেস্টিনেশন চলে এসছে বাদিকে আপনারা কার পার্কিং করতে পারবেন এই মায়ের মন্দির সম্বন্ধে আপনাদের দু একটা কথা বলি 
উত্তর চব্বিশ পরগনার কামারহাটিতে স্বপ্নাদেশ পেয়ে রানী রাসমণি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন আঠেরোশো সাতচল্লিশ থেকে আঠেরোশো পঞ্চান্ন অর্থাৎ আট বছর লেগেছিল এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে এবং খরচ পড়েছিল তখনকার সময় আনুমানিক প্রায় ন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এই মন্দিরের প্রথম পুরোহিত যিনি ছিলেন তিনি হলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ওনার অকাল প্রয়াণের পর তার ছোট ভাই অর্থাৎ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হয়েছিলেন এখানে মা কালী দেবী ভবতারিণী রূপে পূজিত হন আপনারা যারা মায়ের মহাভোগ গ্রহণ করতে চান তারা অবশ্যই সকাল সকাল এসে কুপন কেটে নেবেন কুপন মূল্য একশো টাকা আপনাদের মন্দির খোলা এবং বন্ধের সময় একটু জানিয়ে দিন মন্দির খোলে সকাল ছটা এবং বন্ধ হয় দুপুর সাড়ে বারোটা এরপর আবার মন্দির খোলে দুপুর সাড়ে তিনটেতে এবং মায়ের সন্ধ্যা আরতির পরে সাড়ে সাতটায় মন্দির বন্ধ হয় বন্ধুরা আমরা দক্ষিণেশ্বরের ভেতরে চলে এসছি এখন আমরা এখান থেকে এন্টার করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লম্বা লাইন পড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে সো তাড়াতাড়ি আমাদের লাইনে যেতে হবে তার আগে আমাদের এদিকটা যেতে হবে প্রসাদ আনতে তো আমরা প্রসাদ নিয়ে নেব এখান থেকে আর যেহেতু এখানে ভেতরে মোবাইল ক্যামেরা অ্যালাউ নেই তাই আমাদের ভেতরে মোবাইল নেওয়া যাবে না তাই আপনাদের দূর থেকেই মায়ের দর্শন করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের দিনটা ভালো কাটুক আমরা এখন এখান থেকে প্রসাদ নিয়ে নেব তো বন্ধুরা তোমরা পুজো দেওয়ার জন্য এখান থেকে প্রসাদ নিয়ে তারপরে মন্দিরে চলে যাবে এখানে আরেকটা ফেসিলিটি আছে যে এখানে যেহেতু মন্দিরে তো জুতো পরে ঢোকা যায় না তো তোমরা এখানে ফ্রি অফ কস্টে জুতো এবং তোমাদের আদার্স ওয়ালেট বলো বা ব্যাগস বলো এগুলো রাখতে পারবে এখানে লাইন দিয়ে প্রচুর দোকান রয়েছে এখানে মায়ের জন্য সব ডালি সাজানো রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যার যেরকম ইচ্ছে সেরকম তোমরা ডালি দিতে পারো আর রয়েছে এখানে পেড়া এগুলোই মায়ের প্রসাদ হিসাবে দেয়া হয় মিনিমাম এখানে একান্ন টাকা থেকে জ্বালা শুরু হচ্ছে আমাদের পুজো টুজো সমস্ত কিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা দোকানে বসে আছি যেখান থেকে আমরা ডালা নিয়েছিলাম এবার যাচ্ছি আমরা গঙ্গার দিকে একটু গঙ্গা দর্শন করব গঙ্গার জল নেব মাথায় একটু গঙ্গা জল ছিটাবো কারণ আমরা তো এসে তো এখানে স্নান করতে পারিনি আমি বাড়ি থেকেই আমরা সবাই স্নান টান করে এসেছি এবার একটু গঙ্গা দর্শনে যাবো সাড়ে আটটাতেই কত রোজ মন্দির চত্বরেই রয়েছে লোকমাতা রানী রাসমণির একটি মূর্তি যা শ্বেতশুভ্র একটি মন্দিরের ভিতর রয়েছে যেটা বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায় এর উল্টো দিকেই রয়েছে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের শয়নকক্ষ আপনি এখানে দুদণ্ড বসে কিছুটা শান্তি পেতে পারেন আমরা এখন গঙ্গার ঘাটের দিকে যাচ্ছি আজকে সানডে তাই ভিড়টাও ন্যাচারালি বেশি এখন সবে সাড়ে আটটা বাজে তো বন্ধুরা দেখছো কি লেভেলের ভিড় হয়েছে যেখানে এগুলো আমার বা দিকে ভোলে বাবার নাট মন্দির 
যে বারোটা জ্যোতির্লিঙ্গ আছে সেই বারোটা জ্যোতির্লিঙ্গ অনুকরণেই এখানে বারোটা মন্দির ভোলে বাবার রয়েছে যারা বাড়ি থেকে স্নান না করে আসবে তারা এখানেও স্নান করতে পারবে ঘাটে এখান থেকে বালি ব্রিজ দেখা যাচ্ছে বিকেলে এই জায়গাটা খুবই সুন্দর লাগে এই ঘাটটা মন্দিরের একদম অপোজিটের যে দরজা আছে তার ওখানেই রয়েছে এবং প্রচুর দর্শনার্থী এসছে দেখতে পাচ্ছ আজকে রবিবার তাই ন্যাচারালি ভিড়টাও বেশি এ শনি রোববার প্রচণ্ডই ভিড় হয় এখানে কারণ সবারই মোটামুটি ছুটির দিন থাকে সবাই ফ্যামিলি নিয়ে এখানে চলে আসে আর যেহেতু এখন প্রচণ্ড গরম পড়ে গেছে তাই একদম সকাল থেকেই এখানে দর্শনার্থীদের ভিড় চোখে পড়ছে ওই দূরে দেখো ঘাটে ওখানেও প্রচুর ভিড় সবাই স্নান করছে থেকে জল ভরে নিয়েছি পুজোর জন্য আমাদের যেহেতু প্রত্যেক সোমবার দিনকে প্রচুর গঙ্গা জল লাগে পুজোর জন্য সেই জন্য জল নিয়ে নিয়েছি অ্যাকচুয়ালি খুবই ভালো লাগলো খুব দারুণ পুজো দিলাম সকাল সকাল আসলে পরে এটাই একটা মজা গরম প্রচণ্ড এখন হয়তো সাড়ে আটটা ম্যাক্সিমাম বাজে কিন্তু প্রচণ্ড গরম লাগছে খুব কষ্ট হচ্ছে এখন একটু চাটা কোনো কিছু এখানে একটু খাবো খেয়ে তারপরে আবার ক্যাব ধরবো ধরে আবার বাড়ির দিকে মায়ের অবস্থা খুবই খারাপ কেমন পুজো দিলে বলো ভালো তারা এই সাইডে আসো এদিকে আসো এদিকে আসো এদিকে আসো ভাই বলো কেমন এদিকে আসো পুজো দিলাম মায়ের লাগে দিয়ে ভালো লাগছে সকালবেলা আমরা সব সময় তাই চেষ্টা করি যে আমার বাড়ি থেকে যখনই আমরা আসি সকাল সকালই চলে আসার পুজো দেওয়ার জন্য সেই ক্ষেত্রে গরমটাও কম লাগে এবং সারা দিনটাও খুব ভালো যায় একদম সকাল সকাল পুজো দিতে আগে ছোটোবেলায় যখন আসতাম তখন এই রাস্তাটা দিয়ে যেটা এখন মন্দিরের এই এন্ট্রান্সের যে রাস্তাটা এর পাশ থেকে লাইন দিয়ে খাবারের দোকানগুলো ছিল যে এখন এগুলো শিফট হয়ে চলে এসছে এই যে নতুন বিল্ডিং দেখছ এখানে এই যে ভোজনালায় লেখা আছে সকালে যেহেতু উঠেছি তাই খিদেও পেয়ে গেছে আর দক্ষিণেশ্বরে এসে কচুরি খাবো না এটা হতে পারে না তাই কিছু খাওয়া দাওয়া করে নিতে হবে প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে তো দেখি ওখানে গিয়ে তবে আগের থেকে এখানে কিন্তু বেশ অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে আগে দোকানগুলো যেহেতু পাকা ছিল না এবং ক্লামজি ছিল তো হাইজিনের ব্যাপারটা একটা ইস্যু ছিল বাট এখন আমার মনে হচ্ছে অনেকটাই হাইজিনিক ফুড এখানে আমরা পাবো এবং অনেক বেশি ওয়েল মেনটেন খুবই ভালো লাগছে দেখে যে এখন ঠিকঠাক বসে খাওয়ার জন্য যথেষ্ট ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে বিভিন্ন স্টল রয়েছে কোথায় ঢুকব চলে এসছে গরম গরম হিঙের কচুরি আর ডাল যেটা দক্ষিণেশ্বরের তোমরা বলতে পারো যে সিগনেচার ডিশ কেননা দক্ষিণেশ্বরে এসে কচুরি খাবে না এরকম লোক খুবই কম আছে
कचुरी कम बनी भलो बनी डाल तो पतला सबाई जाने नतून न सिम्बा लस्सि खाचे और फेवरिट लस्सि तो बंधुरा गरम गरम कचुरी चले टेस्ट कर तुम्हारे बोलिए कम ही लगे अनेक दिन पर आज से दक्षिणेश्वर कचुरी खाची तो टेस्ट एक ही रकम रही है गरम गरम हिंग कचुरी भलो लगे खेते अनेक दिन पर जो खाची तो अपने खावा कमप्लीट हो गए एखे प्राइसगुल दी एखे एक प्लेट कचुरी हे पंचाश टाक लस्सि से पंचाश टाक खे एक दई बड़ा प्लेट जेटा दोटो दई बड़ा था सिक्सटी रुपीज तो खावा कमप्लीट हो गए आज के बेलूरे जाब ना आज के बाड़ी फिर जाब प्रचंड बहरे रोद तो आज के दिन के आक दिन आसब बेलूरे घूमते से अवश्य तुम्हारे बेलूर ट्रिप कर प्रचंड टायर्ड हो पड़े आज देखे तुम्हारे दिखे देखो तो आज के भीषण एत रोद उठे मनु चोक अवस्था देखे बुझते पर मैंने पुरो पूरे झामा हो गए और प्रचंड गरम लगे एन तुम्हरा तुम दिल्ली रोड धरे जाड़ का पचे गे भिडियो केम लगल अवश्य कमेंटे जान लाइक शेयर एवं चैनल सबसक्राइब कर बेलैकन प्रेस कर रखु परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशनर आजकल ब्लगटा एखे ही शेष कर सबाई भलो थकबें सुस्थान